Berita utama kembali bersama saya, Cindy Permadi. Saudara, debat keempat pilpres antara tiga cawapres minggu malam berlangsung sengit. Aksi saling sindir terjadi di pertengahan sampai akhir debat hingga memunculkan adu gimmick. Meski saling serang dan mencari kelemahan lawan, pertarungan debat cawapres 2024 berakhir dengan salaman. Lalu bagaimana drama debat terakhir cawapres ini bermula? Tampil untuk kedua kalinya, para cawapres awalnya beradu ide dan gagasan dengan tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan agraria, serta masyarakat adat dan desa. Muhaimin Iskandar, Gibran Raka Buming Raka, dan Mahfud MD tampil sangat hangat. Namun ketika pendalaman visi misi, cawapres nomor urut 2 Gibran mulai menyentil cawapres nomor urut 1 Muhaimin. Gibran menyindir Muhaimin yang dianggap hanya membaca catatan saat ditanya oleh panelis terkait subsidi pupuk untuk petani. Tak terima dengan sindiran Gibran, Muhaimin pun membalas. Muhaimin membalas sindiran Gibran dengan mengatakan yang penting bukan catatan MK. Hal ini diucapkan Muhaimin saat membahas pembangunan desa di segmen debat berikutnya. Terima kasih. Enak banget ya Gus ya jawabnya sambil baca catatan tadi. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fakfak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Tekan. Nah, gitu dong Gus, jangan terlalu tegang kayak waktu debat cawapres pertama kemarin. Saling serang dan saling sindir antar cawapres pun kian memanas di segmen klima debat. Muhaimin mengungkit masalah etika hingga ijazah palsu saat ditanya oleh Gibran tentang LFP atau lithium ferrofosfat yang kerap digaungkan oleh tim sukses Muhaimin. Gibran menduga tim Muhaimin anti nikel untuk bahan baku baterai mobil listrik yang kini mulai dilakukan hilirisasi. Muhaimin pun sempat meminta pertanyaan diperjelas karena menganggap debat bukan tebak-tebakan melainkan mencari kebijakan. Nomor satu dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, LFP, lithium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini. Pasakan nomor satu ini anti nikel atau gimana? Mohon dijelaskan. Masih ada waktu, Pak Gibran? Apakah akan digunakan? Akan saya gunakan apabila pertanyaannya belum jelas. Bagaimana, Gus? Cukup. Saya Cukup. jelaskan juga nggak apa-apa. Singkatan dan terminologi, mohon dijelaskan. LFP, lithium ferrofosfat. Tadi sudah saya sudah saya bilang kan, lithium ferrofosfat itu sering digaungkan Pak Tom Lembong itu. Lithium Lithium ferrofosfat. Semua ada etikanya, termasuk termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah polisi dan kebijakan. Prinsipnya sederhana, prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran Etika, sekali lagi etika Etika itu adalah etika lingkungan Bukan hanya etika lingkungan Tetapi etika bahwa forum ini adalah forum polisi yang berharga Jangan-jangan kalau kita tebak-tebakan definisi di sini Saya ragu kita ini levelnya SD, SMP Atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini Tak hanya dilakukan kepada Muhaimin, Gibran menggunakan istilah yang jarang didengar saat bertanya kepada Mahfud. Saat itu Gibran meminta solusi kepada Mahfud terkait greenflation atau naiknya harga barang ramah lingkungan karena permintaan bahan bakunya tinggi. Hal ini membuat moderator mengingatkan Gibran untuk menjelaskan maksud pertanyaannya. Gibran kemudian menjawab dengan menyentil gelar Profesor Mahfud MD. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Sesuai Masih ada waktu, ya. Bapak Gibran. Aturan, istilah, istilah, Kami ya. sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk dijelaskan. Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan 
Beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, okay, Green Flation ini adalah Green Flation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Seakan tak puas dengan jawaban cawapres nomor urut 3 Mahfud MD, Gibran pun mulai membuat gimmick. Gibran berakting seakan-akan mencari jawaban Mahfud yang tak ia temukan. Gibran menyebut bahwa jawaban Mahfud tak ditemukan. Mahfud kemudian membalas sindiran Gibran dengan pedas. Mahfud bahkan menganggap jawaban Gibran ngawur hingga menyebutnya recehan yang tak layak dijawab. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya? Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud yang namanya green inflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia, kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh. Kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Gitu. Recehan. Recehan. Oleh sebab itu itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dilayak, dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, saudara meski saling serang hingga adu gimmick terjadi, pertarungan debat Cawapres 2024 berakhir dengan salaman. Beda dengan debat Capres, seluruh pasangan calon, baik Capres, Cawapres terlihat akrab satu sama lainnya. Mereka saling bersalaman setelah debat selesai digelar. Bahkan tampak Prabowo Gibran turut saling berpelukan disusul dengan Anies Muhaimin yang terlihat sangat gembira debat Cawapres telah selesai. Debat keempat Pilpres ini menjadi yang terakhir untuk para Cawapres. Namun masih ada satu lagi debat Pilpres yakni bagi Capres yang akan digelar pada 4 Februari 2024. Akankah muncul kejutan-kejutan dari para peserta dalam kontestasi Pilpres ini? Mungkinkah debat panas akan kembali terjadi antara Anies, Prabowo, dan Ganjar? Kita akan lihat nanti.